以色列总理贝内特周日与美国总统拜登通话，拜登将于未来数月内访问以色列。然而，作为美国在中东重要盟友，以色列近期在对待俄罗斯上与美国态度迥异。无独有偶，俄乌冲突以来，沙特一直对软硬兼施的，拜登政府爱答不理，打电话不接，拒绝石油增产，力挺俄罗斯能源合作。近日，美国媒体还报道，沙特正在推进对华石油销售的人民币结算。分析认为，伴随美国的战略收缩，中东国家的战略自主性也越来越强，中东地区正面临新一轮政治格局调整。以色列总理办公室周日发表声明称，以总理贝内特当天与美国总统拜登举行了电话会谈。贝内特向拜登通报了近期巴以双方在耶路撒冷老城冲突的相关情况，并与其讨论了伊朗问题。声明称，拜登已接受贝内特的邀请，将于未来数月内访问以色列。以色列是美国在中东地区的铁杆盟友，不过在对待俄罗斯态度上与美国立场不同。以色列驻俄罗斯大使兹维上周表示，如果俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基有可能会晤，以色列愿在耶路撒冷主办这两国总统之间的会晤，并称这是极大的荣幸。目前，俄乌谈判已进行第五轮，最近一次是于三月底在土耳其伊斯坦布尔进行。自俄乌冲突爆发以来，以色列总理贝内特一直与普京保持频繁定期的沟通，还曾飞往莫斯科讨论俄乌局势。英国《卫报》曾撰文分析称，以色列有同俄罗斯站在一起的动机，这一点体现在针对伊朗方面。如果能够说服俄罗斯不同意重启伊核协议，那将是以色列这个长期反对该协议的国家的一次外交胜利。以色列呢，实际上一直是美国在中东最重要的一个盟友，但是美国和以色列的关系，由于伊核协议的问题，以及美国在整个地区上。他的对于盟友的安全承诺的这样的一种不负责任的一种表现上来讲，实际上美国和以色列的关系在近几年中确实受到了很大的影响。那么也正是因为如此，美国政府需要尽快的来去把他和中东盟友的这个关系来进行一种弥合。以色列也看好人民币的前景。彭博社报道称，以色列央行对其外汇储备资产的分配进行了十多年以来的最大调整，有史以来第一次增加人民币储备，并与其他三种货币加元、澳元以及日元一起，添加到去年首次超过两千亿美元的外汇储备中。华尔街银行分析师在三月份的一次报告中表示，以色列做出了一些关键的多元化转变，仅在二月份就增加了超过十亿美元的人民币外汇储备。伴随着美国的战略收缩，中东国家的战略自主性也越来越强。事实上，自俄乌冲突升级以来，沙特阿拉伯对美国的态度一直是爱答不理。上个月，沙特王储被媒体爆出曾拒绝接听美国总统拜登的电话，并谴责美国对也门胡塞武装袭击沙特的反应不足。沙特能源部长三月曾公开拒绝美国政治化能源生产的要求。俄罗斯与沙特两国领导人在三月三日、四月十六日举行了两次通话，高度评价双方能源合作。《纽约时报》还报道称，沙特王储不久前推翻了投资基金顾问的反对意见，允许旗下的沙特公共投资基金在特朗普女婿库什纳新成立的私募股权公司中投资了二十亿美元。《卫报》分析称，这笔交易似乎是沙特对库什纳在白宫期间对沙特善待的回应。沙特王储在库什纳的帮助下获得了特朗普政府的支持。库什纳也是沙特王储在记者卡舒吉事件中的最坚定的拥护者。多名西方官员、学者则认为，这代表沙特似乎压住共和党在2022中期选举中大获全胜，而特朗普将于2024年重掌大权。那么，美国可以不？去要中东的能源和石油，但是美国必须要对中东的能源和石油以及它其他方面资源的一种分配保持它的影响力，这个是对于美国政府来讲非常重要的一点。所以，我们将来会看到美国在中东的这样一个政策仍然将保持一种离岸平衡的这样的一种状态。法国总统大选第二轮投票结束，结果显示，现任总统共和国前建党候选人马克龙的得票率为百分之五十八点六，赢得了此次大选的胜利。成为二十年来首位连任成功的法国总统。周一，国家主席习近平致电马克龙，祝贺他当选连任法兰西共和国总统。习近平指出。
，过去五年来，在我们共同引领下，中法全面战略伙伴关系保持高水平发展，双方持续深化各领域务实合作，并肩抗击新冠肺炎疫情，共同维护多边主义，完善全球治理，为中欧关系发展注入新动力，为世界和平、稳定、繁荣做出新贡献。习近平强调，中法都是具有独立自主传统的大国。当前国际形势正经历深刻复杂变化，中法关系健康稳定发展的战略意义愈加凸显。我始终从战略高度和长远角度看待中法关系，愿继续同马克龙总统一道，秉持独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的建交初心，携手推动中法关系不断迈上新台阶，造福两国人民和世界人民。马克龙成功胜选连任法国总统是今天记者会的焦点之一。那我注意到，在回答我的相关提问时呢，汪文斌多次使用了“独立自主”的说法，结合此前马克龙多次强调欧洲要实行战略自主，而且过去五年呢，外界也普遍认为他是站在更加务实主义的立场来处理中法关系。我们可以看出，中方在此时不断强调独立自主的用意。中法都是具有独立自主传统的大国，当前国际形势正经历深刻复杂变化。中法关系健康稳定发展的战略意义更加凸显。路透社和彭博社综合报道，法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的统计数据显示，马克龙的得票率为百分之五十八点六，勒庞的得票率为百分之四十一点四。现年四十四岁的马克龙成为二十年前的希拉克之后，首位赢得第二任期的法国总统。马克龙在巴黎埃菲尔铁塔前向支持者发表胜选讲话，感谢选民在经历了艰难的五年后仍继续信任他。他在演讲中承认，许多人投票给他只是为了把勒庞排除在外。马克龙说：“法国社会陷入怀疑和分裂，他希望成为所有法国人的总统，而非某个阵营的总统。”第三次竞选总统失败的勒庞在巴黎向支持者说：“虽然他败给了马克龙，但他的政党在这次决选中赢得了空前的选票份额。”并称之为一个了不起的胜利。勒庞说，这场对决仍未结束，会在六月国会选举抗衡马克龙。Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer. 不过，马克龙这次的得票率比他在二零一七年首次参选低得多。当时他的得票率高达百分之六十六点一，勒庞仅得百分之三十三点九。当时首轮选举落败的其他候选人展现罕有的团结，号召选民共组共和同盟，全力阻击极右翼的勒庞率领的国民阵线。但这一幕在本届大选中并未出现，也正因本届选举勒庞极具声势的表现，美西方媒体齐齐惊呼：一旦其当选，欧洲政坛乃至美欧跨洋联盟面临强地震。德国、葡萄牙及西班牙三国总理更罕有的在选前联合于法国《世界报》发表署名文章，呼吁捍卫欧洲共同价值，变相为马克龙拉票。此次大选投票率只有七成二，创一九六九年以来新低。由于三百万张白票及废票，分析指低投票率反映选民不满，认为没有任何一名候选人能代表他们。不少选民更只为了阻止极右势力上台而投马克龙一票。How afraid are you of a Le Pen presidency? For me, it's not a scenario I can envision. But if we imagine she is elected, it will be catastrophic. It's not a vote for his policies, but it's a rallying call for democracy, for the republic, and against the National Front. 对于马克龙的极右派对手勒庞，支持率超过四成。宋鲁正分析，对勒庞阵营而言，也是一次胜利。这次大选使法国国民联盟成为了法国第二大党，将为其争取国会选战以及五年后的总统选举。提供更多底气，因为呢，呃，谁拿到国会的多数，呃，根据惯例哈，他就会有阻隔权，就说这个政党领导人会去做总理，然后通过掌握掌握，呃，行政权哈，呃，阻隔权。呃，来呢，实现自己的理想呃和理念。经过这么多年的选战呢，他也日益的成熟。放眼五年以后，他说我就应该会有胜选的可能性，所以说他当然是不会退出这个政坛。马克龙胜选后，首先与德国总理舒尔茨通电话。法国总统办公室在一份声明中说，这是总统接听的第一个电话，标志着法德两国友谊坚固。
Uh, let's not forget that it's only six months since Germany's general election that brought Olaf Scholz into power as Chancellor along with his Green and Liberal uh, coalition partners. Uh, so both Germany and France now have these pro-European governments, these pro-European leaders in place for the next few years at least. And uh, important to point out as well that the first phone call that Emmanuel Macron got from a foreign leader was from Olaf Scholz, uh, the Chancellor of Germany. And this uh, Franco-German couple uh, seems to be, uh, you know, being given a, a new little boost with Emmanuel Macron's uh, re-election. 除了德国，当晚，欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲议会议长梅错拉分别在社交媒体上发文，祝贺马克龙成功连任法国总统。美国总统拜登当地时间周日也在推特上称，祝贺马克龙连任，法国是我们最古老的盟友，也是应对全球挑战的关键伙伴。我期待我们继续密切合作，包括在支持乌克兰、捍卫民主和应对气候变化问题上。英国首相约翰逊说：“法国是英国最亲密的盟友之一。”他还在一条法语推特上说：“他很高兴继续与马克龙先生合作。”而正处于国际舆论风暴眼的俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基也分别向马克龙发表祝贺。普京在贺电中说：“真诚地祝您在国务活动中取得成功，身体健康，一切顺利。”泽连斯基在祝贺推特上将马克龙称为乌克兰的真正朋友。他写道：“我感谢他的支持，并且我相信我们正一起前进，迈向新的共同胜利，迈向一个强大而统一的欧洲。” 44岁的马克龙成功连任，但未来五年无论内政还是外交，其执政之路绝不轻松。勒庞等竞选对手已经放话，要在六月份的国会选举中再向马克龙发起冲击。另外，黄马甲运动也很有可能随时卷土重来。外交领域，欧盟虽然避免了短期内分崩离析，但马克龙北约脑死亡的说法依然给法国与美国北约的关系埋下阴影。有分析指出。尽管法国政坛没有发生勒庞上台的黑天鹅事件，但从此次马克龙迎面继续收窄可以看出，马克龙在民众中的信任度在持续降低，因害怕勒庞而非支持马克龙的心态左右了此次选举结果。I voted for one of them, but not out of、uh, belief or passion. I just voted to prevent civil war like the one you had during the Trump presidency. So you voted for Macron. <laughs> Well, I'm not supposed to say that, but yes. Can I ask you how concerned you are about the prospect of a Le Pen presidency?、Uh, well, for the first time, I'm very scared. 这一点导致马克龙连任后没有所谓蜜月期，因为另外一场重要选战即将在一个多月后打响。根据法国独特的选举制度，国民议会选举将在今年六月举行。所谓特殊情况，是指这是法国二零零零年实行总统议会连续选举的新制度以来，首次出现总统连任的情形。在二零零零年之前的两次总统连任的历史中，选民们为连任总统选出的都是反对党占优势的议会。法国人到底是更倾向在新选举制度下支持当选总统的传统，还是连任总统反对党议会的传统，尚未可知。与此同时，如果有任何一个反对党胜出，马克龙将不得不任命一位来自该党的总理，届时他的权力也将被大大削弱。极右代表人物勒庞和极左代表人物梅朗雄已经放话，围绕这场选举的第三轮选战已经拉开帷幕，号召自己的支持者选出一个更能制衡新总统的议会，不要将所有权力都放入马克龙一人手中。有分析指出，今年这场完全被马克龙、勒庞、梅朗雄主导的选战，意味着法国政治格局已发生深远转变。正是马克龙过去五年的执政，在很大程度上加剧了这种转变，并使法国陷入分化。马克龙胜选却让欧盟齐声欢呼。BBC 对此指出，欧洲领导人们松了一口气，他们害怕勒庞这位提出一系列反欧盟政策的极右翼候选人。分析指出，作为欧盟创始国之一，法国自二战结束以来一直致力于欧洲一体化。在英国脱欧、默克尔卸任的情况下，如果马克龙连任失败，无疑将对欧盟的稳定产生巨大的影响。法国作为欧盟领头羊，那结果必然就是欧盟土崩瓦解，数十年之功毁于一旦。而随着马克龙的胜选，其作为欧洲最有影响力领导人的地位将进一步强化。另外，在乌克兰局势上，随着俄乌冲突陷入焦灼状态，西方阵营则在升级对乌武器援助规模与等级。法国日前也追随美英，放弃对乌援助防御性武器底线
。马克龙未来将如何在军援升级与不介入对俄战争之间走钢丝？如何避免战火延烧到家门口？考验其智慧。作为欧盟轮值主席的法国也面临更严峻挑战。这个长出一口气，主要的是勒庞没有没有上台。因为勒庞上台之后，呃，法德关系有可能会发生呃非常大的变化。那么就是说，这个啊、呃、支持欧洲一体化的最大的动力，呃，就失去了。现在欧洲一体化本来就是在非常困难的这个境地下边。在竞选过程中，勒庞曾多次公开声称，若他获胜，将不排除让法国退出北约军事一体化机构的可能，因为他永远不会同意让法国军队从属于北约司令部或是欧洲司令部。相比之下，马克龙虽然没有直接威胁要退出北约，但他在二零一九年有关北约脑死亡的说法言犹在耳，凸显出法国与北约之间存在的巨大分歧。在胜选演讲中，马克龙强调将努力建设一个更独立的法国和一个更强大的欧洲。法国这个国家呢，历来特立独行，因为这个第五共和国的国父啊，戴高乐呢有一句名言叫“法兰西就是北大”。那么对于法国来说呢，那、呃、就是啊、呃，发挥自己的独立作用，不仅要捍卫法国的利益，而且要捍卫欧洲的独立性和跟欧洲的利益。那么当然呢，这个东西很难，就是呃，由于现在法国完全是在北约集体防务的框架里边的，呃，他的这种特立独行呢，呃，我觉得也是有限度的，他最多只能就是尽他的能力啊、呃，能够对北约的决策能够施加一定的影响。分析认为，欧盟要做世界格局中立得住的一级，必须有欧洲自己的独立防务与外交，其中就包括对华关系的自主认知。马克龙在首次任期内，中法两国元首实现互访。今年二月十六日，习近平同马克龙通电话。习近平当时强调，二零二一年我们两次通话，两次共同出席中法德领导人视频峰会，积极推动双边关系发展，我们的努力取得丰富成果。今年三月八日，习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理舒尔茨举行视频峰会。习近平当时就指出，中欧在谋和平、求发展、促合作方面有很多共同语言。马克龙、舒尔茨当时则表示，欧方重视中国在世界事务中发挥的重要和积极作用，愿同中方紧密合作，共同努力解决气候变化、公共卫生等重大全球性挑战。在马克龙的这个任期里呢，中法的务实合作也取得了很大的进展。在对华关系上面，应该呃，它的总基调应该是理性务实的，呃，而且呢，那个呃，整个的态度呢也比较积极。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。马克龙在法国总统选举第二轮投票中击败了极右翼对手勒庞，成功连任一事，您是如何看？确实，马克龙这次是以超过对手将近两成选票的绝对优势，战胜勒庞，赢得大选，并成为过去二十年来首位取得连任的法国总统的。但是，这个骄人的胜绩却难掩甚至不武的尴尬。首先，这次选举的投票率创下了1969年以来的最低水平，大量的法国选民投下了空白票，甚至拒绝参与投票。不仅如此。就在投票当天，法国还爆发了针对马克龙本人的大游行。那么其次，连马克龙自己都承认，有不少选民投票给他，并不是因为支持他本人或是支持他的政策，而仅仅是为了阻止极右政客勒庞的上台。而在这个过程当中，有两样东西又在关键的时候帮了马克龙的忙，其一是俄乌冲突的爆发。激起了法国社会对被贴上了“极度亲俄”标签的极右翼势力勒庞的警惕与反感，并使得同样亲俄但程度上没有那么激烈的马克龙变得可以接受了。其二是，法国设计的两轮选举制度，在客观上有利于马克龙的连任，因为这样一种选举制度的设置，使得选民可以在第一轮投票中选择自己喜欢的那个。而在第二轮投票中，则可以淘汰自己不喜欢的那一个。然而，即便如此，勒庞的得票率仍然史无前例的超过了四成。这代表着法国社会的右翼力量仍然在强势崛起，左右撕裂现象仍然异常严峻。除此之外，对于勒庞来讲，这还是一场非常不公平的竞争。
。由于热鹏主张退出欧盟与北约，所以为了阻止热鹏的上台，欧盟及其相关国家还打破了不得干预一个国家内部选举的铁律，主动支持了马克龙，并对热鹏下起了黑脚，拾起了绊子。德国总理舒尔兹。西班牙首相桑切斯、葡萄牙总理科斯塔在法国《世界报》联合发表评论文章，公开呼吁法国选民把票投给马克龙，并威胁法国选民说：“如果热鹏胜选，其冲击力将不亚于英国脱欧、特朗普当选美国总统。”而欧盟为了防止法国的物价在选前进一步飙升，从而不利于马克龙的选情。甚至刻意将禁运俄罗斯石油的措施推迟到了选后来公布。同时，在正式投票的前几天，欧洲反欺诈办公室还出台了一份报告，指控热鹏及其政党国民联盟成员挪用了欧盟的资金。嗯，那马克龙成功连任法国总统，又会对接下来的欧洲地缘政治与安全格局产生什么样的影响？首先，我们必须要明白，在欧洲大陆上。法国并不是一个普通的国家，它是欧盟的创始成员国，也是欧盟的支柱国家之一。过去这些年以来，正是因为德国前总理默克尔与法国总统马克龙勉强勉为其难的拆东墙补西墙，才使得一度处于离心离德状态下的欧盟能够勉强维持到今天。在这种情况下，假如这次当选的是勒庞，而不是马克龙。那先是经历了默克尔退出政坛，后又经历了马克龙马氏前提的欧盟，不仅会进一步陷入到群龙无首的状态，甚至会面临着分裂与解体的危机。这对于正在进行全力动员以应对俄乌冲突危机的欧盟来说，无疑会是当头一棒。反过来，对于俄罗斯来说，这可以迎来分化瓦解欧盟的机会。不过，我同时认为。马克龙的成功连任，对于欧盟，甚至对于北约来说，仅仅是化解了一个即时的危机。它并不意味着欧盟与北约的前途从此就一片光明。大家知道，马克龙是一个非常特别的领导人，他对地区和国际局势的关心，要远远胜过对法国内政的关心。他不仅想进一步提升法国在欧洲的领导地位。甚至想要带领欧盟团结俄罗斯，以摆脱对美国的依赖，同时还想组建一支欧洲军，来摆脱对于北约的依赖。然而，最终的事态发展却完全走向了相反的方向。俄乌冲突的爆发，不仅使得马克龙企图劝和俄乌关系的努力变成了竹篮打水，使得马克龙想团结俄罗斯抗衡美国的计划彻底失败。而且，他也等于是再度证明了一个事实，即欧盟的安全防务离不开美国，更离不开北约。也就是说，乌克兰危机表明，欧洲没有能力独自保卫自身，仍然离不开美国的保护伞。欧洲战略自主将变得更加遥遥无期，或者至少是靠近俄罗斯的中东欧国家，已经进一步强化了对美国与北约的安全依赖。在这种情况下，再度连任的马克龙将面临着一个世纪性的方向选择，也就是是继续推进欧盟的独立自主，还是无所作为，顺势倒向美国一边。假如是前者，也就是马克龙仍然要强推去美国化与去北约化，那就有可能导致欧盟内部的再度分裂，以及导致北约内部欧洲大陆国家更以盎格鲁撒克逊人为主的。英美国家的裂痕进一步加深。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美国国务卿布林肯和防长奥斯汀当地时间周日在基辅与乌克兰总统泽连斯基、外交部长库列巴以及防长列兹尼科夫会面，这是自俄乌冲突爆发以来访问乌克兰的美国最高级别官员。不过，相比起泽连斯基的高调预告，美方对于此行相关消息的释放似乎有些谨慎。而在布林肯一行到来之前就喊话到访乌克兰的外国官员不能空手而来的泽连斯基，得到他想要的援助了吗？来看看报道
乌克兰总统泽连斯基周日在社交平台上发文，称自己与到访首都基辅的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀举行会晤，双方讨论了防务援助、加强对俄罗斯的制裁、对乌克兰的金融援助和安全保障等问题。泽连斯基还配发了几张自己与布林肯和奥斯汀会面的照片。此次会晤持续了三个小时，是原定时间的两倍多。路透社援引美国国务院一名高级官员的话说，布林肯和奥斯汀是在上周六前往波兰的，随后在周日经陆路进入乌克兰境内。但该官员拒绝透露布林肯和奥斯汀的具体行程或安保详情，也拒绝让记者跟随。由美国官员在波兰向媒体做了美国此访的简报，但条件是他们不能在美国一行人安全离开乌克兰之前报道此次访问。之所以不公布这个具体的人选和具体的时间，也是考虑到安全问题，而且双方确实是要，呃。对于这个下一步的谈判，要有一个呃落实的这个具体的这样一个安排啊，所以说美方还是忌惮此次的这个行程啊，包括具体的时间泄露出去。另外一方面呢，也是不想再进一步的可能刺激这个呃俄方吧啊，使使得俄方对于这个对于这个形势更加的激化。布林肯和奥斯汀是自俄乌冲突爆发以来到访乌克兰的美方最高级别官员。今年三月，布林肯曾在乌克兰和波兰边境与乌克兰外长进行过短暂会晤，而布林肯也利用这次到访乌克兰的机会，宣布了美外交官本周开始逐步返回乌克兰的消息。他们会先回到西部城市利沃夫，最终返回基辅。今年二月十二日，在俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动的两周前，美国务院下令驻乌克兰大使馆非紧急工作人员全部撤离，使馆的领事服务也在此后一天停止。二月十四日，布林肯宣布关闭驻乌克兰大使馆，并将留在乌克兰的少数外交人员临时转移到利沃夫，并最终转移到波兰。有美国务院官员称，他们正加速返回大使馆的计划，并称面对面的接触是无可替代的。当然，回到乌克兰也有象征意义。该官员还透露，美国总统拜登周一将正式提名现任美驻斯洛伐克大使布林克担任美驻乌大使。前任大使于2019年5月被特朗普解职，此后该职位一直空悬。自2019年起，布林克担任美国驻斯洛伐克大使。此前，他曾任职于美国驻塞尔维亚、塞浦路斯。格鲁吉亚和乌兹别克斯坦机构以及白宫国家安全委员会。此外，布林肯此行还宣布，美国将再向乌克兰提供三点二二亿美元的军事援助。而就在上周四，拜登刚刚宣布，将向乌克兰追加八亿美元军事援助，包括七十二门榴弹炮和十四点四万发炮弹。算上布林肯这次的宣布，美国在俄乌军事冲突爆发后，对乌援助总额达到约三十七亿美元。同一天，泽连斯基助手卓夫科娃曾告诉美国全国广播公司，布林肯和奥斯汀访问前，乌克兰官员起草了一份急需武器清单，包括反导弹系统、防空系统、装甲车和坦克。泽连斯基本人在布林肯等人到访前一天也公开喊话，表示希望布林肯和奥斯汀能够对乌克兰提供更多支持，而一旦拥有足够的武器，乌克兰就能立即收复失地。那现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现在，现尽管 3.22 亿美元军事援助的详情尚未可知，但路透社的报道中指，近段时间以来，美国及其北约盟国越来越愿意向乌克兰提供重型军事设备和更先进的武器系统。美国务院官员透露，美国将为乌克兰所需的战斗能力提供帮助，尤其是在顿巴斯的战斗。该官员说，这项援助将帮助乌克兰武装部队过渡到更先进的武器和防空系统，基本上是北约水平的系统。此外，美国还将为中东欧及巴尔干地区的十五个国家提供约四亿美元的军事援助。实际上，布林肯和奥斯汀这次访问的这个时机十分的关键，因为正好是，呃，双方要进行下一轮的这种军事对垒的这样一个时呃前期。我相信美方还是会进一步的向乌提供，呃，在美方的他们的战略考量内，还会向乌方提供更加。这种致命性的、杀伤力强的、针对俄军的这种武器，而不是说
仅仅仅仅是提供重武器这么简单。事实上，就在布林肯一行抵达基辅的同一天，美国重型运输机密集抵达距离乌边境仅九十公里的波兰城市热舒夫，一天之内至少有六架降落，包括两架美国空军 C 幺七 A 军用运输机以及多架由美国五角大楼租用的波音七四七运输机。美军在波兰热舒夫设有军用机场和军事基地。俄乌冲突发生后，以美国为首的北约国家不断通过波兰、金欧陆路向乌克兰运输军事援助。一位美国高级官员则表示，美国正以前所未有的速度向乌克兰运送武器。过去，美国向其他国家运送军事设备的过程需要数周或数月，而现在只需四十八小时至七十二小时。另据五角大楼披露，奥斯汀在结束访乌行程后将前往德国。出席周二在驻德美军拉姆施泰因空军基地召集的所谓对乌军援大会。据悉，美方已经向四十个盟友发出邀请。针对美方持续向乌克兰提供武器的行为，俄罗斯驻美国大使安东诺夫周一表示，俄方已向美方发出召会，要求其停止向乌克兰提供武器。而四月以来，随着美国为首的北约国家对乌克兰军援力度持续加大。俄罗斯已经向所有当事国发出外交召回，指责美国和北约向乌克兰运送最敏感的武器是火上浇油，并强调将把在乌克兰境内运送武器的美国和北约车辆视为合法的军事打击目标。呃，单纯从两就是俄乌两国的这种军事实力来讲的话，乌军跟俄军是不在一个数量级上的。但实际上呢，在战争开始之后，我们就发现就是。呃，西呃，乌军得到了这种西方的武器支援和情报支援，那么对于在战场上，呃，对于这个呃抵抵御这个俄军，包括在甚至在一些地方能够实现反击，是有很重要的作用的。那么俄方也是意识到了这个，呃，那么西方施加对这个乌方实行武器的。支持至少是一个很重要的决定战场走向的一个因素，这也是俄方反应如此强烈的一个原因。俄乌冲突持续，亚速钢铁厂的乌军命运何去何从，成为外界关注焦点。乌方已向俄方提议，在马里乌波尔亚速钢铁厂墙外举行谈判，前提是俄军不能消灭亚速钢铁厂的乌军。俄方则回应称，一旦达成实质性共识，双方代表团就可以举行会面，但目前没有共识。而在对俄能源禁运方面，欧洲各国仍然没有统一立场。分析称，西方国家需正视现实，无论从政治还是经济方面，都无法长远孤立俄罗斯。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇周日表示，乌克兰已向俄方提议在马里乌波尔亚速钢铁厂墙外举行谈判。Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин на місці прямо біля стін з овсталі, викликали наших російських візові на перемовинах, щоб домовитися про негайне припинення вогню. 阿列斯托维奇表示，希望在谈判中就停火、提供人道主义走廊以及撤离或交换乌克兰部队达成协议。乌克兰总统泽连斯基上周六又提出与俄罗斯总统普京会面，寻求结束战事。但他警告，如果在任何备战领土上举行公投或俄方消灭马里乌波尔守军，乌克兰将退出谈判。只有通过军事手段解决问题这一种方式。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇周日在接受媒体采访时重申了泽连斯基这一立场，并表示俄乌谈判现在没有进展，每天最多一次至两次电话确认某个具体问题。对于乌方在亚速钢铁厂举行谈判的提议，俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁坚科周一说，一旦达成实质性共识，俄罗斯和乌克兰代表团就可以举行会面，但目前没有共识。据报道。鉴于苏联时期的亚速钢铁厂易守难攻，在亚速营等乌克兰武装的多年经营下，已成为有一定自持能力的要塞群。有美媒还披露，钢铁厂地下修建了庞大的地道网络，估计总长度约二十四公里，最深处达三十米，深六层。普京上周四下令俄军取消攻打亚速钢铁厂的计划，但要求俄军继续封锁亚速钢铁厂，要做到连一只苍蝇都无法飞过。有分析称，相较于攻下亚速钢铁厂可以预见的有限战果，俄罗斯更倾向于将其作为谈判筹码。若能在钢铁厂抓捕到北约军事人员，将成为俄罗斯反击西方舆论的有力武器，而维持钢铁厂的被困局面，也能令俄罗斯在谈判桌上诸如换服等问题上拥有更多灵活选项。不过，乌克兰总统顾问阿列斯托维奇上周六称，俄军已经恢复对马里乌波尔亚速钢铁厂的空袭，并试图对该钢铁厂发起猛攻
。亚速营副指挥官上周六也表示，俄罗斯海军步兵正准备对亚速钢铁厂发动攻击。而据俄卫星通讯社周一报道称，俄军将自当地时间周一十四时起停止在亚速钢铁厂附近的武装行动，并为平民开放人道主义通道。亚马鲁布尔钢铁厂啊，这种特别，呃，应当说是。聚焦了各方关注，而且确实是可能发生人道主义危机的这种形式呢，乌方是，他有理由也是有意愿谈判的，嗯，至少说不会给俄方造成一个乌方故意，呃，这个。呃，这个漠视平民生命的这样一个口实，这是一方面。那么从其实从大的这个战争层面来说呢，实际上，呃，乌方的这种谈判的意愿并不一定有那么强。在俄军发动对乌克兰的特别军事行动两个月后，俄罗斯宣称第二阶段任务是全面控制乌东和乌南的顿巴斯地区。目前，俄乌双方已经展开攻防，战况发展仍有待观察。俄国防部发言人科纳申科夫少将周一在新闻发布会上称，俄军用高精度武器摧毁了在乌克兰克列缅丘格市北部的炼油厂生产设施和储油罐。法国国际关系与战略事务研究所副所长马特利早前表示，乌克兰地面部队的抗战决心降低了普京的目标。相反，美国及其西方盟友合力对俄实施一系列制裁，想要通过孤立逼俄退兵，并没有奏效。事实上，两个月下来，一些国家如印度、南非一直不肯屈服于西方的压力，因此俄罗斯在国际上并未完全被孤立。那么两个月时间之内呢？呃，俄方也是应当说是顶住了，呃，西方的这种种种的这种这种制裁的冲击。那么实际上，我们知道各种经济的制裁，它是有一个延后性和一种这个。逐步显现的这样一个效应，比如说俄罗斯可能短期能够顶得住，长期、中期也能顶得住，但长期还能不能保持现在这种状态也很难讲。相关话题来连线特约评论员孙新杰，孙先生您好。美国国务卿布林肯和防长奥斯汀访问基辅，与乌总统泽连斯基会面，此访对媒体各种涉线，您对此有何观察？在美国、欧盟以及东欧多国领导人访问的经验之下，布林肯和奥斯汀的基辅之行应该是没有什么安全问题。英国、欧盟领导人到访基辅之后，拜登总统何时访问，这可能是下一个关注点。泽连斯基已经多次呼吁拜登要去乌克兰看一看，因此布林肯和奥斯汀可能是个开始和试水，具有强烈的外交象征意义。据乌克兰方面释放出的信息来看，布林肯和奥斯汀与泽连斯基会谈的焦点是武器供应和对俄政策。奥斯汀和泽连斯基商讨的主要问题可能是武器的类型和数量的问题。乌克兰战争目标或者美国的战略目标已经发生了重大的变化，就是从抵抗俄军的攻势转向战略反攻。从抵挡俄军的进攻和占领乌克兰，变成乌克兰收复失地，目标变了，手段自然也要发生变化。仅仅依靠轻型的单兵武器，难以扭转战场的局面。要反攻的话，乌克兰需要重型武器，需要防空系统，需要战机。这些武器或许是这次访问的焦点。另外一个议题就是对俄战略越来越明显的一个趋势，就是美国可能想要一个加泰基式的和平，也就是打败俄军之后的绝对胜利。美国国家安全事务助理沙利文描绘的战后秩序的图景是一个独立的乌克兰，一个被削弱和孤立的俄罗斯，以及更加统一和强大的西方。简单来说。就是一个扩大的西方与俄罗斯形成一道硬边界，从芬兰经过波罗的海、乌克兰一直到黑海，这将意味着俄罗斯与西方关系的重置，甚至是偏离了自彼得一世以来俄罗斯与欧洲关系的传统的轨道。西方与俄罗斯之间的斗争和博弈将长期化。当然，欧洲也不乏重建战后秩序的范例，比如说维也纳和平和二战后的和平秩序。这些都不是建立在加泰基式的和平，而是更加均衡和包容的和平。俄乌顿巴斯会战仍在持续，那您对冲突态势是如何研判？但是就我个人观察来说，第一，俄军第二阶段作战目标具体是什么，似乎现在没有官方和正式的说法。俄中央军区的副司令在一个论坛中提出的作战目标，是他个人的见解，还是俄军的计划，并不确定。另外。具体作战目标在论坛上提出来，其实是非常不严肃的。第二，俄军第二阶段的作战方式的确发生了变化。
重型炸弹和远程火炮被更多的应用于战场，类似于推土机战略。这种作战方式在车臣、叙利亚都用过，但是在乌克兰能否奏效还不可知。第三，随着北约大量武器运抵战场。俄乌双方的力量对比将会逐渐发生变化。至于说俄乌是不是陷入了持久战和消耗战，我个人认为战事可能会延续一段时间，但是还能说是一场十年八年的持久战。俄罗斯在制裁之下，财力难以持续下去。未来欧洲大概率会将俄罗斯的能源踢出去，俄罗斯少了钱袋子。另外，严厉的经济制裁已经让俄罗斯的生产陷入困境。库存用完之后会面临非常现实和直接的挑战，因此从这个角度来说，乌克兰战事很难成为持久战。看到现在俄乌战场的局势，想起了战略家利德尔哈特的一段话：所谓的胜利，其真正的含义应该是在战后获得巩固的和平，人民的物质生活状况比战前有所改善。想要获得这样的胜利，办法可能有两条：或者速战速决，迅速取得战果；或者进行持久战。但要根据国家资源情况节约使用兵力，目的必须与手段相适应。如果夺取这种胜利的机会已经丧失，那么头脑清醒的政治家绝不会放过缔结合约的有利时机。其实从目前来看，俄军要实现自己的目标并不容易。抓住合适的时机，将战场的成果转化为和平的成果，可能是比较明智的选择。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。据韩联社报道，韩国政府消息人士周日透露，朝鲜将于周一凌晨举行朝鲜人民革命军建军九十周年纪念阅兵式。不过，韩国军方周一发布消息证实，阅兵式未进行。韩军和情报部门正就朝鲜未举行阅兵式的原因进行分析。部分观点指出，考虑到气象厅和朝中社曾预测平壤等部分地区前一日出现降雨天气，阅兵式可能因气象条件被延后。韩美两军于十八日启动为期九天的二零二二年上半年联合指挥所演习。美国林肯号核动力航母打击群十二日起驶入半岛东部海域，并与日本海上自卫队举行了联合演习。不过，面对朝鲜频频射弹，韩国方面似乎也表现得日趋强硬。美国《华尔街日报》近日就刊登了下月十日即将上台的韩国后任总统尹锡月的专访报道。尹锡月在报道中表示，将对朝鲜采取比文在寅更强硬的路线，并承诺，如果朝鲜采取无核化的相关举措，将为其提供更大的激励措施。据《华尔街日报》报道，文在寅现政府主张优先考虑同朝鲜进行和平谈判，而尹锡月的立场则呼吁朝鲜实现完全无核化。尹锡月表示，若朝鲜采取无核化措施，韩国新政府将为其提供比现届政府所承诺的人道主义援助还要多的激励措施。尹锡月还称，希望加强对朝鲜的威慑，包括在加强韩国在朝鲜发动袭击之前即进行打击的能力。但尹锡月同时表示，不考虑韩美共享核武器以及在韩部署核武器。